一个七十几岁的一个女性病人，我们可以看得到这个皮肤啊，呃，相对没有什么皮下组织啊，她出现的一个症状就是胃不舒服啊，呃，这个有点疼、胃痛的那个状况啊，已经有大概四五个月左右的一个时间了，所以查了很多的啊、呃，这个呃胃镜啊等等看，好像也没什么特别，所以。胃不舒服绝对不一定是只是胃的这个症状而已，还是要请肠胃科的医师啊，有时候超音波啊，呃，扫一扫看一看，那发现是不是有其他的一个问题？像这个问题点是在哪里？是在胰脏，它是胰脏的问题啊。这胰脏是我们的后腹腔的这个组这个组织啊，它非常重要的一个组织，但是呢，养在深闺人未事啊，大家不知道它的一个重要性啊。等到它出现症状。肿瘤大到一个程度，造成黄疸，通常这个能够手术的一个机会就比较小。那当然，这个不是典型的胰脏癌，它是一个很特殊的，就是在胰脏中间这个地方啊，这个在中中段呃中间的这个地方啊，它出现一个肿瘤，叫做呃神经呃内分泌瘤，这跟贾博士的那个瘤是一样的，所以那个也是要手术啊。所以贾博士当年如果早一点动。那样的一个手术的时候，这个可能世界还是会改变的。那个呃 ，i iPhone 的销售可能那个状况会比现在好，也也许也不一定啊。但是他那时候在错失了那个黄金的呃这个可以开刀的一个时间，等到真正能开刀的时候，这个为时呃真正要开的开刀的时候为时已晚。那甚至又要做到肝脏移植的这么大的一个手术啊，呃，这个是在肝脏呃，在胰脏。啊、呃，这样的一个位置啊，所产生出来的一个肿肿瘤，这是我们正常的时候，胰脏在我们的后腹腔，这是呃我们的呃脊椎骨动脉在前面这个地方啊，这是胰脏，所以它不会有些什么呃明显的一个症状，但是它出现的时候，通常会造成的一个影响也就是比较大，所以这是呃从正面来看的时候，这是胰脏，所以这个肿瘤在这样的一个位置的时候，一般外科的专家们他们就要考虑啊。这个到底是不是要整个跟它拿掉？胰脏整个跟它拿掉，它的肿瘤位置是在中间这里的时候，能不能保留胰脏的尾巴、尾部啊？意思就是说，我们还是尽量能够保留这个重要的一个组织，虽然它是呃大家不太了解它的一个功能，但是它功能是非常大的，非常重要。所以这个肿瘤在这个位置，能不能前面这个地方切除，后面这个地方保留？血管当然也要保留，所以对它的一个。外分泌的一个功能，也许是食食物消化吸收的功能，当然会有一些帮忙以外，这是分泌消化消化的酵素来去进行，这在胰脏里面会去做这样的一个动作。另外，它里面也有胰岛，胰脏里面有一个一个像岛状的，这就是分泌胰岛素的一个地方，所以能保留。那么对于这些功能，消化吸收的功能，对于血糖控制的功能，当然都会有一些帮忙。